Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sümbülya'da Latince dile Hyacinthus, önceleri Zambakgiller yani Liliaceae familyasına dahil edilen, yakın bir tarihe kadar Sümbülgiller ya da Hyacinthaceae familyasının bir üyesiyken, günümüzde Scilloide familyasını temsil eden tek tür olduğuna inanılan soğanlı bir bitkidir. Evet, Sümbül için durum biraz karışık gibi görünüyor. Fakat bu familyanın bilinen 3 üyesi olduğunu düşünenler de var. Hyacinthus litvinovi, Hyacinthus transcaspicus ve Hyacinthus orientalis yani hepimizin bildiği bahçe sümbülü. Hyacinthus adıyla tanınan ama onunla aynı aileden olmayan pek çok bitki de var. Çiçeklerinin görünümü üzüm salgını andırdığı için üzüm sümbülü adı da verilen çiçekli bir bitki ve ayrıca müşkülüm ya da misk sümbülü olarak bilinen muskari de onunla aynı aileden değildir. Salkı mahallindeki güzel kokulu çiçeklere sahip güzel bitkinin ana vatanı ülkemiz ve Doğu Akdeniz'de olduğu düşünülmektedir. İran'da Nevruz kutlamalarının geleneksel çiçeği olan sümbülün Farsça'daki adı da Sonbol'dur. 2000 metreye kadar kayalık arazilerde görülebilen doğadaki yabani formu, kültüre alınan türlerdeki gibi sık ve salgın halinde çiçeklere sahip değildir. 18. yüzyılda popülerleştikten sonra Hollanda'da 2000'in üzerinde kültüre alınmış türü üretilen sümbül, pek çok rengi bulunan ve çok sevilen bir süs bitkisidir. Parfüm endüstrisinde de kullanılan sümbülün 6000 kilosundan sadece 1 litre sümbül yağı esansı üretilebilir. Ayrıca mavi sümbüllerden boya da elde edilebilmektedir. Dış mekanda bordür bitkisi olarak gruplar halinde ya da kaya bahçelerinde kullanılabilen sümbülü evinizde de yetiştirebilirsiniz. Tabi polene alerjiniz yoksa. Soğanlarına 2 mayı gibi 7 santim derinlikte ekmeniz gerekiyor. Fakat eldiven kullanmayı unutmayın. Çünkü pek çok soğanlı bitki gibi sümbülün de soğanları zehirlidir. Sümbül eğer ona iyi bakarsanız Nisan ve Mayıs gibi size hoş kokulu çiçeklerle teşekkür edecektir. Sümbülünüzü zengin içerikli ve hafif kumlu bahçe toprağına ekerek, yarı gölgede bulundurarak ve düzenli sulayarak bakımını yapabilirsiniz. Soğanlarının bir sonraki sene çiçek oluşturabilmesi için ise sıcak tutmanıza ihtiyaç vardır. Hava sıcaklıklarının eksi 5 derece altında düştüğü bölgelerde her yıl yeniden sümbül soğanı satın almanız gerekebilir. Sümbülün mitolojik hikayesi ise şöyledir. Güneş tanrısı Apollon ile dostluk kuran Isparta kralının oğlu Hyakintos günlerden bir gün onunla disk atma yarışına girişir. Bu iki yakışıklı ve güçlü delikanlı disk atmak konusunda oldukça başarılıdırlar. Fakat yarışmayı kaybetmenin bir tanrıya yakışmayacağını düşünen Apollon oyunu kazanmakta kararlıdır. Sonunda Apollon elindeki diski öyle bir güçle savurur ki onu havada yakalayıp arkadaşını kendine hayran bırakacağını düşünen Hyakintos'un kafasına isabet eder ve delikanlı oracıkta düşük ölür. Apollon dostunu ölüm tanrısı Hades'e teslim etmek yerine onu bir çiçeğe dönüştürerek ölümsüzleştirir. İşte bu nedenle de sümbül yeniden doğuşu ve ilkbaharın dönüşünü simgeler. Apollon altı üstü bir yarışmayı kazanma hırsı uğruna en sevdiği ve onun en çok seven arkadaşından olmuştur. Bu hikaye hepimizin hayatımızın bir döneminde tecrübe ettiği bir durum olabilir. Hırslarınızın sizi ele geçirmesine izin verdiğinizde eninde sonunda ama mutlaka yalnız kalırsınız bitki dostları. Hayat o kadar kısa ve dostluklar o kadar değerlidir ki her ikisi de yitirildiğinde bir daha geri gelmezler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.